ഹലോ എവരി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ചിലവിൽ റൈസ് കുക്കറോ കുക്കറോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചോറ് വെക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലൊക്കെ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അതൊരു വഴുവഴുപ്പാണ് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കുക്കറിലാണെങ്കിലും പല പരാതികളും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലും ഗ്യാസ് നേരിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുക്കറും റൈസ് കുക്കറും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഗ്യാസിൻ്റെ അമിതമായ ചിലവ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അധിക ചിലവില്ലാതെ എങ്ങനെ ചോറ് വെക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാലത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ഒരു ചോറിന് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണം ഇപ്പം റൈസ് കുക്കറിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു കുറവായിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ വെള്ളം വേണം എന്നിട്ട് അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിയിടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിറപേരയുടെ മട്ട അരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് അറിയില്ല അത്യാവശ്യം വേവ് ഉള്ളതാണത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ടത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കളത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് അരിയിടാം ചിലർ വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അരി ഇടും കേട്ടോ തിള വെള്ളം തിളക്കാൻ കാത്ത് നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിള തിളക്കുമല്ലോ ആ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം അതൊരു അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ആക്കുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ആക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അന്ന് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു ഇനി രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്ന് നോക്കൂതെ കണ്ടോ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് വാർത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് വാർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ പശു പശപ്പൊക്കെ ആ ചോറിൽ നിന്നിട്ട് അത് അത്ര നന്നാവില്ല മാത്രമല്ല ആ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വാർന്ന് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കുക നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വാർത്തെടുക്കണം അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെക്കാം ജസ്റ്റ് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് വില്ലി വെയ്യുക പിന്നെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വേവുള്ള അരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ അത്രയൊന്നും വേവില്ലാത്താണെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം വെക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല തിളപ്പിക്കുന്നതും തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് വരെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ അങ്ങ് തിളച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വേവുള്ള അരിയാണെങ്കിൽ അതായത് കുറവൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഒരുപാട് വേവുള്ള അരിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്ക് നമുക്ക് എത്ര കുറച്ച് ഗ്യാസ് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നോക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണം എന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ കുക്കറും റൈസ് കുക്കറും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല എന്താ തൂവൽ എന്താ പറയുക തുമ്പപ്പൂവ് പോലുള്ള നല്ല ചോറ് കിട്ടും ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമില്ല വഴുവഴുപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പ്രവാസി ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോറ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ